கடைசி கிளாஸில் பார்த்துனாங்க என்னென்னா டிரான்சிஸ்டர் வந்து சைகையை விரியலாக செய்ய பயன்படுத்திக்க சைகையை உள்ளிடணும் சைகையை வெளியில் எடுக்கணும் நம்ம அந்த சிக்னலை நாங்கள் உள்ளிடுறதுக்கு ரெண்டு முடிவுடன் தேவை வேண்டும் வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு ரெண்டு முடிவுடன் தேவை வேண்டும் பார்க்குறோம் ஆனால் டிரான்சிஸ்டரில் மூன்றே மூன்று முடிவுடன் தான் இருக்குது ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் ஒரு முடிவிடத்தை பொதுவாக வச்சு டிரான்சிஸ்டரை உரு அமைப்பு செய்து கொடுக்கும் அப்படி செய்ய எங்களுக்கு மூன்று விதமான உரு அமைப்பு வருது அதை தான் நான் நீங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறோம் அப்போ டிரான்சிஸ்டர் உரு அமைப்புகளை நாங்கள் எழுதி கொள்கிறோம் ஒன்று வந்து பொது காலி உரு அமைப்பு அடுத்தது வந்து பொது அடி உரு அமைப்பு அடுத்தது பொது சேகரிப்பான் உரு அமைப்பு சரி தானே இதில் நாங்கள் முதலாவதாக பொது காலி உருவமைப்பை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சரியா பொது காலி உருவமைப்பை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதுக்குரிய அமைப்பு இப்படி தான் அடைய அடைய போகுது அதுக்குரிய உருவமைப்பு இப்படி அமைய போகுது இப்போ இங்கே நீங்கள் அவ அவதானிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இந்த உருவமைப்பு பொது காலி உருவமைப்பு இந்த படம் இப்படி தான் அமைய போகும் அப்போ இங்கே இது இன்புட் பைப்பு இது அவுட்புட் அப்போ இங்கே இலகுவாக அவன் அவதானிக்கலாம் ஐபி இஸ் வெரி மச் லெஸ் தேன் ஐசியாக அமை ஆகவே நாங்கள் சொல்கிறோம் இங்கே ஓட்ட விரியலாக்கம் ஒன்று இருக்க போகுது இங்கே மின்னோட்ட விரியலாக்கம் ஒன்று இருக்க போகுது முன்னோட்ட விரியலாக்கம் இருந்தால் வலு விரியலாக்கமும் இருக்க போகுது அப்போ இது ரெண்டும் இந்த பொது காலி உருவமைப்பில் எங்களுக்கு பெறப்படுது இதுதான் நாங்கள் பொதுவாக டிரான்சிஸ்டரில் பயன்படுத்தப்படுற சுற்றாக அமையும் இப்போ இந்த சுற்றை தான் நாங்கள் இனி தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாலும் எங்களை மற்ற சுற்றுகளை பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்படி அமையுது அப்போ இங்கே பொது காலி வந்து அதாவது காலி வந்து நடுவில் அமைஞ்சோம் சரி தானே அப்போ இதை போல நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கலாம் ரெண்டாவது பார்க்கலாம் பொது அடி உருவமைப்பு அப்போ பொது அடி உருவமைப்புன்னு சொல்லிக்க அடி பொதுவாக வரப்போகும் சரி தானே அப்போ அடி பொதுவாக வரப்போகுதுன்னு சொல்லிக்க நாங்கள் இதை கீர்ணம் என்ற இப்படி அமையப்போம் அடி அப்போ இவ்வாறாக அமைய போகுது அப்போ இங்கே பார்த்தோம் என்றால் ஐஇ அண்ணளவாக ஐசிக்கு சமனாக இருக்க போகுது அப்போ ஓட்ட விரியலாக்கம் இல்லை சரி தானே ஓட்ட விரியலாக்கம் இல்லை அப்போ இன்புட் சர்க்கிட்லேயும் அவுட்புட் சர்க்கிட்லேயும் கிட்டமிட்ட ஒரே அளவு மின்னோட்டம் தான் பாய போகும் சரி தானே ஒரே அளவு மின்னோட்டம் தான் பாய போகுது ஆகவே நாங்கள் சொல்கிறோம் ஓட்ட விரியலாக்கம் இல்லை இந்த பொது அடி இதுதான் பொது 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 அடி உருவமைப்பு சரி அப்போ ரெண்டாலும் வோல்டள விரியலாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் தடைகளை மாற்றி அப்போ வோல்டள விரியலாக்கம் இருக்குது என்று சொல்கிறோம் அப்போ இதை போல் நாங்கள் கொமன் கலெக்டர் பொது சேகரிப்பான் உருவமைப்பை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ பொது சேகரிப்பான் உருவமைப்பை பார்த்தோம் என்று சொன்னால்
இதுதான் பொது சேகரிப்பான் ஒரு அமைப்பாக அமைய போகுது சரியோ அப்போ இங்கே ஐ பெரிதாக அமைஞ்சாலும் சரிதானே இங்கே ஐஇ ஐபியிலும் பெரிதாக அமைகிறதாலே ஆனால் இங்கே நாங்கள் இதை பயன்படுத்த முடியாமல் கிடக்கிற காரணம் இந்த பைப்பு தட உயர்வாக அமையும் இங்கே தட வந்து உயர்வாக அமைகிறபடியால் இந்த சேர்க்கை நாங்கள் அவ்வளவாக தான் பயன்படுத்துறது இல்லை விளங்குதோ அப்போ நாங்கள் நாங்கள் பார்க்க போகிற இதுக்கு வாரம் அதாவது வந்து பொது காலி உரு அமைப்பின்ட சிறப்பு இயல்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிதானே அப்போ இதுதான் நாங்கள் இந்த சிலபஸில் இதைத்தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் பொது காலி உரு அமைப்பின் சிறப்பு இயல்பு அதுக்கு இங்கே ஒரு சேர்க்கிட்டு ஒன்று உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கிறேன் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ரெண்டு அதாவது இங்கே ஒரு மைக்ரோ எமீட்டர் போடப்பட்டிருக்கு அது இரண்டு விளங்கணும் இங்கே மில்லி எமீட்டர் போடப்பட்டிருக்கு அதில் தெளிவாக விளங்கணும் ஏனென்றால் இங்கே இன்புட் சர்க்கிட் இதுதான் இன்புட் சர்க்கிட் அப்போ இன்புட் சர்க்கிட்டில் நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த ஐபி கரண்ட் மிகவும் குறைவாக ஆகவே தான் மைக்ரோ எமீட்டர் சர்க்கிட் மைக்ரோ மைக்ரோ எமீட்டர் பாவிக்கப்படுகிறது அதே நேரம் அங்கால் அவுட்புட் சர்க்கிட்டில் இந்த ஐசி கரண்ட் உயர்வாக இருக்க போகுது சரிதானே அப்போ இந்த ஐசி கரண்ட் உயர்வாக இருக்க போதுன்னு சொல்லிக்க அதுக்கு மில்லியம் வியரை நாங்கள் பார்த்து கொ பாவிச்சு கொள்கிறோம் ரைட் அப்போ நாங்கள் இப்போ இதை ரெண்டு விதமாக நாங்கள் இல்லை ஆராய போகிறோம் ஒன்று இன்புட் கரெக்டரிசிட்டிஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது பெய்ப்பு சுட்டின்ற சிறப்பு இயல்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது பயப்பு சுட்டின்ற சிறப்பு இயல்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ பெய்ப்பு சுட்டின்ற சிறப்பு இயல்பை பற்றி பார்க்க நாங்கள் இங்கே என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் இந்த விசி என்ற வோல்டேஜை கன்சென்ட்டாக வச்சுக்கொள்கிறோம் இந்த வோல்டேஜை கன்சென்ட்டாக வச்சுக்கொள்கிறோம் அதாவது இங்கே தட கன்சென்ட்டான ஒரு பிரமாணத்தை இருந்து கொள்ளும் உதாரணத்துக்கு நாலு வோல்ட்டு இதுதானே இங்கே பத்து வோல்ட்டுன்னு காணப்பட்டிருக்கு நாலு வோல்ட்டை நாங்கள் மொதல் வச்சுக்கொள்ளலாம் வச்சுக்கொண்டு இந்த விவியை மாற்றிக்கணும் சரிதானே அதாவது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நாங்கள் மாற்ற வழிக்கிட எங்களுக்கு என்ன நடக்க வேண்டாம் விவி மாறும் விவி மாற இங்கே ஐவி பெருமானம் மைக்ரோ எம்பியரில் ஐவி பெருமானம் மாறிக்கும் அப்போ நாங்கள் ஒரு அட்டவணை ஒன்றை தயாரித்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு குறித்த விசிக்கு குறித்த விசிக்கு நாங்கள் இந்த விவியும் இந்த ஐபியையும் எடுத்துக்கொள்ள அது தெளிவாக இருக்கும் குறித்த விசி இந்த விசியை நாலில் வச்சுருக்கலாம் இந்த பத்தில் வச்சுருக்கலாம் பதினஞ்சில் வச்சுருக்கலாம் அப்படி நாங்கள் வச்சுக்கொள்ளலாம் இங்கே விபியையும் ஐபியையும் எடுத்துக்கொள்ளும் எடுத்து போட்டு ஒரு கிராஃப் இருந்தால் விபிக்கும் ஐபிக்கும் ஒரு கிராஃப் இருந்தால் அது இந்த வரைவில் எங்களுக்கு இந்த முன்முகமாக அதாவது முற்சாருக நிலைமையில் எங்களுக்கு மின்னோட்ட அழுத்த பொரு வரைவுக்கு ஒத்ததாக அமையும் அப்போ ஒரு குறிக்கப்பட்ட நாங்கள் இப்போ விசியே ஒரு குறிக்கப்பட்ட பெருமாணத்தில் வச்சுருந்தோம் அதுக்கு இப்படி வந்தது இது நாலு போல்ட்டு அமையும் இப்போ இந்த நாங்கள் இனி ஒம்பது போல்ட்டுக்கு மாற்றி போட்டு திருப்ப செய்த மனுஷ பத்து போல்ட்டுக்கு மாற்றி போட்டு செய்த மனுஷா திருப்ப சரிதான் அப்போ முற்சாருகையில் இருக்கிற நிலைமை ஒத்ததாக இந்த பெய்ப்பு சிறப்பு இயல்பு மாறிக்கொள்ளும் என்னங்க தானே அப்போ இதில் என்ன செய்கிறோம் என்ற தெளிவாக திருப்பம் இருக்க சொல்கிறேன் இதை மார்லியாக வச்சுக்கொள்கிறோம் வீசியை அதாவது வீசியை மார்லியாக வச்சுக்கொள்ளணும்னா இங்கே ஒரு குறித்த அடை குறித்த பெருமாணத்தில் இருந்து கொள்ளும் விளங்குதோ பிறகு என்ன செய்து கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் இங்கே இந்த தடையை இங்கே இருக்கிற தழுத்த பிரிய இருக்க தடையை மாற்றிக்கொள்ளும் மாற்றிக்கொள்கிறதால ஐபி மாறும் அப்போ விபியும் மாறிக்கும் சரிதானே அப்போ விபிக்கும் ஐபிக்கும் கிராஃப் தெரியும் அது விரைவு முன்முகமாக கோடலிட்ட நிலைமையில் இருவாய் முன்முகமாக கோடலிட்ட நிலையில் பட்ட ஐபி விரைவுக்கு ஒத்ததாக அமையும் சரிதானே ராய் இப்போ நாங்கள் பயப்பின் சிறப்பியல் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அப்போ இங்கே அவுட்புட் சேர்க்கிறது தான் 
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സേക്കിലും കൂടെ തിരിയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇയൽപ്പത്താൻ പാകപ്പോറും ഇരിക്കണം ഇതേപ്പറ്റി ആരായിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടെപ്പറ്റി ആരായിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യ പുറം വേണ്ട ഇങ്ങ് വി ബി എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആ വെച്ചിരിക്കുക പുറം ഇതേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വി ബി ഇൻപുട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ശരി ഇതേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആ പറ്റിക്കുകയാണ് അതായത് അല്ലാതെ ഐ ബി എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആ പറ്റുകയാണ് ഏതാവതുണ്ട് രണ്ട് മുണ്ട് താ അടുത്ത പുറോട്ട മാറിച്ചാൽ മുന്നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബി എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കുറിക്കപ്പെട്ട ഐ ബിക്ക് ഇത് വി സി ഇ ഇത് ഐ സി ഇയോടെ എപ്പടി മാറുന്നുണ്ട് ഐ സി ഇയോടെ ബി സി ഇ എപ്പടി മാറും ചെയ്താനേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്നെ ചെയ്യ പോകാം ഇതിൻ്റെ തടയെ മാറ്റ പോകാം അതൊക്കെ പോകും ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തടയെ മാറ്റേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വി സി ഇ മാറും ഐ സി മാറും അപ്പോൾ അതുക്കുരിയതാക നാങ്കൾ ഇപ്പോൾ നാങ്ങൾ വരവ് കീർണമെന്ന് സൊന്നാൽ അപ്പോൾ ഐ സി എ ഐ സി ഇ വി സി ഇയോടെ ഇപ്പടി മാറുപെടുക വരവ് കീർന്ന വരവ് ഇപ്പടി അമിയ പോകുക അപ്പം ഇതിലെ ഒവ്വൊരു ഞാൻ ചൊന്നാൽ ഇപ്പം ഐ ബി നോട്ട് ആക ഇരിക്കേ ഐ ബി നോട്ട് ആക ഇരിക്കേ അപ്പം ഇത് ഐ ബി പത്ത് മൈക്രോ എം ബി റാഹ വെച്ച് കീറുന്നുണ്ട് പത്ത് മൈക്രോ എം ബി റാഹ വെച്ച് അപ്പം ഇത് ഐ ബി ഇരുപത് മൈക്രോ എം ബി അപ്പം ഈ ഞങ്ങൾ വെവ്വേറെ ഐ ബി എ മാത് കോൺസെൻ അതായത് ബി ബി എ കോൺസെൻ ആ വെച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചൊല്ലാൻ ഐ ബി എ കോൺസെൻ ആ വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്രാഫ് കീറണമുണ്ട് സൊന്നാൽ ഇത് വരവുകൾ ഇപ്പിടി അമേരത പാക്കലാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വരവ് നാങ്കൾ മൂന്ന് പ്രധാന പകുതിയാക പിരിക്കണം ഇത് ഐ ബി നോട്ടുക്ക് കീഴേ ഇരിക്കുന്ന പകുതി അത് തുണ്ടിത്ത പ്രദേശം ഉണ്ട് സ്വല്ലപ്പോഴും ഐ ബി നോട്ട എൻ്റെ മിന്നോട്ടം ഐ ബി നോട്ട അമേറ എൻ്റെ ഗ്രാഫ് കീഴേ ഇരിക്കുന്ന പകുതി അതേപോലെ ഇന്ത പകുതിയെ നാങ്കൾ നിരമ്പൽ പകുതി എൻ്റെ കഥയൊക്കെ പോകണം തുണ്ടിത്ത പകുതിക്കും നിരമ്പൽ പകുതിക്കും ഇടപെട്ട ഇന്ത പകുതി എങ്കിലേക്ക് ഉയർപ്പിത്ത പകുതിയാക അമയം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരവ് പ്രധാനം ഒരു എം സി കൊല്ലെല്ലാം മന്ദിരക്കുത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ മന്ദിരക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ വരവിൻ്റെ അമയപ്പ പാർട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വി ബി എ മാറിയ വെച്ചുകൊണ്ട് ഐ സിക്കും ബി സി മാറുക കണ്ടത് എന്തെങ്കിലും വരവ് കയറി നാങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഇത് ഒവ്വണ്ടും ഇതിൽ ഒവ്വൊരു വരവുകളും ഒവ്വൊരു വി ബിക്ക് അല്ലാതെ ഒവ്വൊരു ഐ ബിക്ക് കീറപ്പെട്ടത് ഐ ബി എ കോൺസെൻ്റ് ആ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഐ സി എം ബി സി എ മാറ്റിക്കൊണ്ടു ചെയ്താൽ ഐ ബി എ കോൺസെൻ്റ് ആ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഐ ബി എ കോൺസെൻ്റ് ആ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ബി സി ഐ ഈ രണ്ടേ മാറ്റിക്കൊണ്ടു അതൊക്കെ അവന് മാറ്റിക്കൊണ്ടു ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഈ വെച്ചിട്ടാൽ ഇന്ന് വരവ് നാങ്ങൾ കീറി ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് വരവിൽ നാങ്ങൾ മൂന്ന് പകുതിയെ പാത്തുകൊള്ളണം തുണ്ടിത്ത പകുതി നിരമ്പൽ പകുതി ഉയിപ്പിത്ത പകുതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് പകുതികളിലെയും എന്നെന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് നാങ്ങൾ പാത്തമുണ്ട് സൊന്നാൽ ചെയ്താലേ ഇന്ന് മൂന്ന് പകുതികളിലെയും എന്നെന്നെ പാർക്കണം പറഞ്ഞുണ്ട് ഇത് ആക്റ്റീവ് റീജൻ അതായത് ഉയിപ്പിത്ത പ്രദേശത്തിലാൻ ഓട്ട വിരിയലാക്കാൻ നടക്കുക ശരിയാണ് അപ്പോൾ മിന്നോട്ട വിരിയലാക്കാം അതായത് മിൻസൈക വിരിയലാക്കാം ഇത് ഉയിർപ്പിത്ത പ്രദേശത്തിലാൻ നടക്കുക മറ്റേ തുണ്ടിത്ത പ്രദേശത്തിൽ നാങ്ങൾ സ്വർണം ഐ ബി ലെസ്റ്റാൻ നോട്ടാക ഇരിക്കേക്ക് ഐ സി ഇ നോട്ടാക ഇരിക്ക് ട്രാൻസിത്ത തുണ്ടിത്ത നിലയിൽ ഇരിക്കേണ്ട സ്വർണം അടുത്ത നിരമ്പൽ പ്രദേശത്ത് പാത്തമുണ്ട് സ്വർണ ഇങ്ങേ ഇത് പ്രധാനം ഐ ബി മാറ്റ മാറ്റ ഐ സിയിൽ മാറ്റം കാണപ്പെട മാറ്റ അതായത് ഐ സി ഐ ബിയിൽ തങ്ങിയിരിക്കാതെ നിരമയെ പാർക്കും ചെയ്താലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് മൂന്ന് പ്രദേശത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് തെരിഞ്ഞിരിക്കുക വേണം അപ്പോൾ ഇങ്ങ തുണ്ടിത്ത പ്രദേശത്തിൽ നാങ്ങൾ അങ്ങ് പാത്ത നാങ്ങൾ ഉയിപ്പിത്ത പ്രദേശമാക അമയേക്ക് ഉണ്ട് മുൻമുഖമാകവും അതായത് ബേസ് എമിറ്റർ വന്ന് മുൻമുഖമാകവും അപ്പം എൻ്റെ പടത്തെ പാത്തിങ്ങളെ തരും അപ്പം ബേസ് എമിറ്റർ വന്ന് മുൻമുഖമാക കൂടലൂട്ടപ്പെട്ടു ഇത് പിൻമുഖമാക കൂടലൂട്ടപ്പെട്ടു ശരിയോ അപ്പം ഇങ്ങെ നിലമകൾ മാറുത് ഇനി ഇത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി കാലത്ത് ഒരുപാട് മാറുന്നതാൽ നിലമകൾ മാറുത് അപ്പം അതുതാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചൊല്
அதாவது இந்த துண்டித்த நிலையில இருக்கிறதுல ரெண்டு சந்திகளுமே பின்முகமாக குடலுட்டதாக மாறிடும் அதை போல நிரம்பல் பிரதேசத்தில் ரெண்டுமே முன்முகமாக குடலுட்டதாக மாறிடும் சரிதானே ரெண்டுமே முன்முக குடலுட்ட நிலையில் காணப்பட போகும் ரைட் அப்போ இது நாங்கள் இந்த பயப்பிண்ட அவுட்புட்டிண்ட இயல்பை பற்றி பார்த்துருக்குறோம் இப்போ நாங்கள் இதில் எங்களுக்கு ஐசிக்கும் ஐபிக்கும் கிராஃப் இருந்தோம் சொன்னால் அந்த விரைவு இப்படி அமையுது சரிதானே ஐசிக்கும் ஐபிக்கும் கிராஃப் இருந்தோம் என்று சொன்னால் அப்போ இந்த விரைவு எங்களுக்கு இவ்வாறு அமையுது சரி அப்போ இந்த இங்கேயும் அந்த நாங்கள் மூன்று பிரதேசத்தையும் தெளிவாக காட்டக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் ஐசிஐபியிலேயும் அதாவது இது வந்து துண்டித்த பகுதி கட் ஆஃப் துண்டித்த பகுதிக்குரிய பகுதி இது வந்து உயிர்ப்பித்த பகுதி உயிர்ப்பித்த பிரதேச இது நிரம்பல் பகுதி மூலம்தான் இந்த உயிர்ப்பித்த பிரதேசமாக அமையும் சரியோ அப்ப இங்க இந்த உயிர்ப்பித்த பகுதியில தான் ஓட்ட விதியலாக்கம் என்று சொல்றோம் அப்ப இந்த உயிர்ப்பித்த பகுதியில ஓட்ட நயம் ஒரு சமன்பாடு எடுக்கிறோம் ஓட்ட நயம் பீட்டா சமன் ஐசி கீழ் ஐபி என்று கொடுக்கும் சரியோ அப்ப இதுதான் இங்கே ஓட்ட நகைத்துக்குரிய சமன்பாடாக அமைகிறது ஐசிங்கு ஐபிஎம் சரிதானே அப்போ இனி நாங்கள் அடுத்ததை கொண்டு ரைட் இப்போ நாங்கள் டிரான்ஸிஸ்டர் செயல்முறை சுட்டை பார்க்கணும் அதாவது ப்ராக்டிக்கல் சர்க்கிட்டில் நாங்கள் டிரான்ஸிஸ்டருக்கு ஒரு பேட்ரியை தான் பயன்படுத்துகிறோம் சரி அந்த ஒரு பேட்ரியே ரெண்டு விதமான வேலையும் செய்த போது அதாவது அதாவது இன்புட் சர்க்கிட்டுக்கு அது முன்முகமாக கூடல் விடத்தக்கதாக செய்ய போகுது மற்றது அவுட்புட் சர்க்கிட்டை பின்முகமாக கூடல் விடத்தக்கதாக செய்ய போகுது அப்போ இது கலெக்டர் முடிவிடம் இது எமிட்டர் முடிவிடம் இது பேஸ் முடிவிடம் இப்போ இதுக்குள்ளால ஒரு ஐபி என்ற கரண்ட் பாய் அந்த பேட்ரியாக பேஸ் கரண்ட் ஒன்று பாய் அது குறைவாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இது இந்த தடையை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்வோம் ஆர்பி சுமை என்று சொல்கிறது அப்போ இங்கால் இதுக்குள்ளால ஐசி என்ற கரண்ட் இதில் ஐஇ என்ற கரண்ட் இருக்கும் இதில் ஆர்சி என்ற தடை இங்கே நாங்கள் இதற்குள்ளால் போகிற மின்னோட்டத்தை நாங்கள் ஐசி என்று வச்சுக்கொள்வோம் சரியோ அப்போ இங்கே நாங்கள் இதைத்தான் அவுட்புட் மற்றது இங்கே இது வந்து வீண் சரிதானே அப்போ இதில் நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய சமன்பாடுகளை நாங்கள் குறித்தோம் என்று சொன்னால் முதலாவது வந்து இன்புட் சர்க்கிட்டை கருதேக்க ஐபி இன்டு ஆர்பி சக விபி அதில் விஏஎன்னு கொடுக்கலாம் சக விபிஇ சமன் பிசிசி பேட்ரி வோல்ட் அப்போ இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து விபி வந்து சிலிக்கன் வகை டிரான்சிஸ்டர் என்று சொன்னால் அதை நாங்கள் நோட் பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜாக எடுத்துக்கொள்வோம் அடுத்தது வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் 
IC into RC. plus P out. It is near. I am going to say near near all the other parts. All the battery voltage is going to be there. I C into R C plus V out. Same and V C. But this is the point where I E same. अंदर साधारण और आमे पता ना नंगोले फोड़ ना नो ट्रांसिस्टर अपड़ी नांगा सेन मोरा चुट्टी ले एक बैटरी ओड़े अपड़ी ट्रांसिस्टर है आमे ची बच्ची रख रहे थे एंड काट रहे थे किताने इधर फोड़ ना इंदर सर्किट बंदे पेंड थे वे के टेम आयरी मार बट लंगो अबे नांगल इधर बच्ची और उसे ले कर्ली के ले इले एक्टिव वाहे इल अदा वीरपान वाहे इल इले सरियाना ट्रांसिस्टर ने कर कपटी ने दान जांच सर बोला पड़ने दे अब नावलंग वालों वीरपान वाहे इले थोड़ी इट पड़ों नम ट्रांसिस्टर अंडर सन्नाल मुदला आदब डे मंदे बेस एमिटर मुन्मुखा माखा बम सरिया बेस एमिटर मुन्मुखा माखा बम कलेक्टर बेस Pin muka mah, kodal itu terikat. Apa nak kita ada? Ada nak kita? Kita transistor. Bayi ini, bayi ini leh. Untuk start leh, ada nak kita faham nak kita emitter, base ni dek. Ada muka mah, kodal itu terikat. कलेक्टर बेस पिन मुखा माह का कोड़ा लेते हो ना बात ना आता नहीं क्या करते क्या चलिए आता नहीं क्या करते अरे अब एमिटर बेस मुन मुखा माह का एंड सोन ना इधर ला पैरंगो आह इधर सरिया पैरंगो अब इधर मुड़े ला आप देख लेते हो मैंने इधर साये वाला पैरी बीस इधर सी रोंडा साये एंड एक आदमी ला आप देख लेते हो दान बेस इधर मीटर अब अब दे इमीटर लंबा का बेस ऊयर वाह है रखो अब तो मैंने वहाँ कोड़ा रखा है ना पता करो इमीटर लंबा का बेस ऊयर वाह है रखो आधे नहीं है ना बेस लंबा का कलेक्टर इन्हें मुयर वाह है रखो अब तो दान बेस कलेक्टर पिन में वहाँ कोड़ा लो बढ़िया वाला गोन इमीटर लंबा का बेस बेस इन्हें बाकी कलेक्टर इन्हें मुझे रवा के रखो ना अब तो कलेक्टर बेस वंदे पिन मुख माह का कोड़ा लो अब इधर आड़ी पड़ी आह का बच्चे इंगे सरीवर रंड सो ना इधर लम्प लाइक के तो बारे में इधर सीरो नो बंदे इधर लम्प लाइक अब इपड़ी पाक वाली के एक इंगे बारे में ना नाला अब तो आंसर है इधर अदा नोट पॉइंट्स अपने हम तेरे ऐसे ऐसे बन रहे हैं अदे नेरम ये दे उइयर अल्टा दे ले रखे हैं तो नहीं इधर के नांगल ले सिलिकन वाके एंड से लेके इधर कुल पॉइंट्स अपन नाले तब एक बार बैरों अदे एंग कमेंट करो नोट पॉइंट्स अपन बेस एमिटर एक डे ले नोट पॉइंट्स अपन बैरों अदे निंगल कमेंट एमिटर लंबा का बेस ये रालत लेंगे आदेन हम 9.7 वोल्ट एचएन तीर्थ विद्युत आते थे आठ तरह आदेन कलेक्टर इन्हम ये रालत थे ले रखा है पर आदेन फिन मुआ करो ये पर आठ तरह तोड़ी पड़ता पड़िया आदेन एंगा मनचुक लो राइट तंग आठ तरह कर लिखे बेरो हम सूट्टू अंडे सरिया का चेपन सरिया का चेपन मना 
டி ஒன் டி டூ ஆகிய ட்ரான்ஸ்மிட்டர் கொமன் எமிட்ட பெருமானங்கள் முறையே சைபர் தசம் ஒரு வோல்ட் மற்றது மூன்று வோல்ட் ஆகிடும் பின்பற்றி இது உண்மையாக இருக்கும் சரி சரியாக செயற்படுதுன்னு சொல்கிறார் வழியே மற்ற மாதிரி உயிர்ப்பு ஆகாரத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லப்படையில் அப்போ அதையும் கவனித்து கொள்ளணும் அப்போ டி ஒன் பிசி பெருமானம் அண்ணளவாக சைபர் தசம் ஆறு வோல்ட்டாக இருக்கும் டி ஒன் பிசி பெருமானம் சைபர் தசம் ஆறு வோல்ட்டாக இருக்கும் அப்போ பாருங்க இது சைபர் தசம் ஆறு வோல்ட்டாக இருக்கும் சைபர் தசம் ஆறாக இருக்கும் அத்துடன் பிசி சந்தியானது முன்முகமாக கூடலூட்டிருக்கும்னு சொல்கிறார் பிசி சந்தியான் இது சைபர் ரசம் ஆறுன்னு சொன்னால் பேஸ் இது எமிட்டர் இது கலெக்டர் இப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் பிசி சந்தியானது பின்முகமாக வளமையாக கூடலூட்டி இருக்கணும் அது உயிர்ப்பாகத்தில் இருக்கிறது ஆனால் இங்கே பார்த்தால் இது சைபர் ரசம் ஆறுன்னு வருதுன்னு சொன்னால் இப்போ இது சைபர் ரசம் ஒன்று வேறோணுமன்னு சொன்னால் இதுக்கு குறுக்கே அப்போ இது சைபர் ரசம் ஏழு பிஇ அப்போ சரிதானே அப்போ இது மைனஸ் சைபர் ரசம் ஆறாக வந்திருக்கு அவங்களுடைய கவனிச்சு பாருங்க இது பிக்கு குறுக்கே சைபர் ரசம் ஏழு போல்ட் வேறோணும் சிலிக்கன் வகை எந்த வாடியால் சைபர் ரசம் ஏழு வேறோணும் அப்போ இது பிசி சந்தி சைபர் ரசம் ஆறுன்னு சொன்னால் ஜோதிச்சு பாருங்கள் அப்போ இதுக்குள்ள சைபர் ரசம் ஒன்று வேறோணும் என்று சொன்னால் இது இப்படி மைனஸ் ஆக மைனஸ் சைபர் ரசம் ஆறுன்னு வந்திருப்போம் அப்போ தான் விளைவுலாக சைபர் ரசம் ஒன்று வர சான்ஸ் இருக்கு அப்போ இது மைனஸ் ஆக வருதுன்னு சொன்னால் முன்முகமாக தான் அதுவும் கூடலூட்டப்பட்டிருக்கு பிசி சந்தி முன்முகமாக கூடலூட்டப்பட்டு இருக்கு வீடுமாக சி வந்து குறைவாக இருக்கு இப்போ சைவ சதமாக சைவ சமாறு விளைவில் வந்து சிக்கு குறுக்கே சைவ சதம் உண்டு வருது அதுவும் கவனம் அப்போ இந்த முதலாவதே சரி வருது எங்களுக்கு முதலாவதே சரி வருது அடுத்தது இருக்க பார்ப்போம் டி டூவின் பிசி பெருமானம் அழு அண்ணளவாக சைவர் தசம் ஆறாக இருக்கும் அத்துடன் பிசி தனியாக முன்முகமாக கூடலுட்டு பாருங்கள் இதை பாருங்கள் இது பிசி சைபர் தசம் ஆறு என்று சொன்னால் இது உண்மையாக சைபர் தசம் ஏழு பேச மீட்டர் இப்போ அந்த பெருமானம் பிழைக்குது பிசின்ற பெருமானமே இனி இது மூன்று போல்ட் எல்லாம் வருது சிக்கு குறுக்கே மூன்று போல்ட் எல்லாம் வருது அப்போ அதை பிழைச்சிட்டு அப்போ மூன்று போல்ட்டுண்டா அது உண்மையாக பிசி குறுக்கே ரெண்டு தசம் மூன்று போல்ட் வந்திருக்கும் இங்கே ஒன்று கிடைக்க பாருங்கள் அப்போ ஓ இங்கே பாருங்கள் இதே பாருங்க அப்போ இது சரி வேறு தான் பார்ப்போம் அப்போ இதை பார்த்தா டி டூவின் பிசி பெருமானம் ரெண்டு தசம் மூண்டாக இருக்கும் அதே வேளை பிசி சந்தியானது முன்முகமாக கூடல் விட்டுருக்குமனு சொல்கிறேன் சரியோ அப்போ அது விளைச்சிட்டு அப்போ இது சரி அழுத்த வேறுபாடு சரி ரெண்டு தசம் மூன்று போல்ட் ஆனால் முன்முகமாக கூடல் விட்டுருக்கேன்ற பிளச்சு போட்டு ஏன் முன்முகமாக இது பின்முகமாக கூடல் விட்டுருக்கு ரெண்டு தான் சொல்லப்படுவோம் மேன் இதிலும் பார்க்க இது உயர் அழுத்தத்துக்கு வருது இதிலும் பார்க்க பேசிலும் பார்க்க கலெக்டர் உயர் அழுத்தத்துக்கு வருது அப்போ பேசிலும் பார்க்க கலெக்டர் உயர் அழுத்தத்துக்கு வருது என்று சொன்னால் அங்கே அது வந்து பின்முகமாக கூடல் விட்டுன்னு தான் சொல்லணும் அப்போ இதை இன்னொரு நேரம் மாற்றலாம் பின்முகமாக கூடல் விட்டுன்னு சொன்னால் இந்த கூட்டி சரி வந்து வாங்குதோ பின்முகமாக கூடல் விட்டுருக்கேன்னு சொன்னால் இந்த கூட்டி சரி வந்து அடுத்த டி ஒன்னின் பிசி பெருமானம் அண்ணளவா மூன்று வோல்ட்டாக இருக்கும் அத்துடன் பிசி சந்தியாங்க மூன்று வோல்ட்டா பிழைச்சிட்டு என்னென்றால் இந்த வோல்டேஜ் பிழைச்சிடுமில்லோ சைவர் சமூக வோல்டேஜ் வரா சிக்கு குறுக்கே மூன்று வோல்டேஜ் சைவர் சமூக வோல்டேஜ் வரணும் அது மூன்று வோல்ட்டுன்னு சொன்னால் இங்கே சைவர் சமூக கிடைச்சினா ரெண்டு சம் மூணு வந்துடும் சரிதானே அப்போ அந்த இது பெருமானங்களும் பிழைக்கும் அப்போ முதலாவது தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சராக வருது கவனித்து கொள்ளணும் அப்போ இதுவும் கிட்டமுட்ட அந்த முன்முக கோடல்கள் பின்முக கோடல்களை வச்சு தான் காய்ச்சி இருக்கிறார் அப்போ உங்களுக்காக தெளிவாக இருக்கணும் 
நார்மலாக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் தொலைப்படும் நார்மலாக தொலைப்படும் என்று சொன்னால் எமித்தலும்பாக்க பேஸ் உயர் அழுத்தத்திலே பேசிலும்பாக்க கலெக்டர் இன்னும் உயர் அழுத்தத்திலையும் இருக்கணும் அப்போ தான் பேஸ் எமிட்டர் முன்முகமாகவும் பேஸ் கலெக்டர் பின்முகமாகவும் குடல் விட்டதாக இருக்கு என்னங்கதோ அப்போ இதுக்கு இந்த இதில் நாங்கள் இந்த அழுத்த வேறுபாட்டை கேட்ட மாதிரி முன்முகமாக பின்முகமாக குடல் விட்டுறதை நாங்கள் கதைக்கக்கூடியதாக இருக்குது அது சரியாக வந்தால் தான் இங்கே நாங்கள் சரியை கொடுத்து கொள்கிறோம் ரைட் அடுத்த கேள்விக்கு போகிறோம் இப்போ இந்த கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சுற்றில் டிரான்சிஸ்டர் ரொய்ப்பான வகையில் ஏற்படும் அதே போல் பிஇ சைவர்சம் ஆறு போட்டுட்டு தரேன் அப்போ அவனுக்கு ஒன்று எடுக்கிற சைவர்சம் நாங்கள் சை பிஇ சைவர்சம் ரெண்டு பாவிக்கணும் அவர் தந்த படியே நாங்கள் பாவிக்கணும் சைவர் ரசம் ஆறு போல்ட் சுற்றுள்ள சேகரிப்பான் காலி போல்ட்டுள்ள விசியின் பெருமானம் வளர்ப்பேன் விசிஇ கேட்டு கிடக்குங்க அம்ப குறியில் போட்டு கேட்டு கிடக்கு அப்போ இது சீரோ ஒன்று தந்து கிடக்கு அப்போ இது மைனஸ் அப்படிங்க மைனஸ் நோட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆக அமை எமிட்டர் ஓகே அப்போ இது பத்து சய பத்தாண்டு வரணுமென்று சொன்னால் இதுக்கிடையில் இருக்கிற அழுத்த வேறுபாடு மிச்சம் வந்து அதாவது தடைக்கு குறுக்கே சய ஒம்பது தச நாலாக வரும் நாலு போல்ட்டாக அமையும் அப்போ இந்த ஐ என்ற மின்னோட்டத்தை நாங்கள் கணிச்சு கொள்ளலாம் அப்போ ஐ என்ற மின்னோட்டத்தை கணிச்சா என்ன வரும் ஐ என்ற மின்னோட்டம் ஐஇ சாமன் மிட்ட கரண் சாமன் அழுத்த வேறுபாட்டிங்கள் தடை அப்போ ஒம்பது தசம் நாலின் கீழ் தட நாலு தசம் ஏழு தசம் ஏழு கிலோ அப்போ ஒம்பது மாத்தோனோ பத்தின் மூன்று அப்போ இதை நாங்கள் செய்து முடிக்க நாலு தசம் ஏழுண்டா ரெண்டு ரெண்டு அப்போ ரெண்டு தர பத்தின் சைய மூன்று அப்போ ரெண்டு மில்லி வோல்ட்டு வேற போகுது ரெண்டு தர பத்தின் சைய மூன்று எம்பி சரிதான் ஐ அப்போ ஐஇ அண்ணளவாக ஐசி என்றபடியால் ஐஇ அண்ணளவாக ஐசி என்றபடியால் இதுக்குள்ள ஓடுற ஐசி வந்து ரெண்டு தர பத்தின் சைய மூண்டாக அமையப்போ பத்தின் சைய மூண்டாக அமையப்போ ஆகவே எங்களுக்கு இது குறுக்கே அழுத்த வேறுபாடு போல வரும் ஆறு தசம் ஆறு பேர் இதுக்குள்ளே அழுத்த வேறுபாடு அதாவது இந்த தடையை குறுக்கே அழுத்த வேறுபாடு எங்களுக்கு ஆறு தசம் ஆறு வோல்டேஜ் அண்டு பேர் வோல்டேஜ் அண்டு பேர் அப்போ ஆறு தசம் ஆறு வோல்டேஜ் வருமண்டா இது குறுக்கே விளங்கணும் சீரோண்டா இது குறுக்கே பத்து வோல்ட் ஆறு தசம் ஆறுன்னு சொன்னால் இங்கால எவ்வளோ வரப்போகுது மூன்று தசம் மூன்று ரெண்டு வரப்போகுது அப்போ மூணு தசம் மூணு ரெண்டு தான் மொத்தமாக பத்தண்டு வரும் அப்போ இது குறுக்கே மூன்று தசம் மூணு ரெண்டு வரப்போகும் மூணு சைபர்லேருந்து மூன்று தசம் மூன்று வோல்டேஜ் ரெண்டு வரப்போகுது இது பேஸுக்கும் எமிட்டருக்கும் இடையில் சாரி மூன்று தசம் நாலு ரெண்டு வரணும் ஆறு தசம் ஆறு ரெண்டு மூணு தசம் நாலு ரெண்டு வரணும் நாலு வோல்டேஜ் அண்டு வரணும் அப்போ இங்கால் அப்போ இது பேஸுக்கு மெமிட்டர் இருக்க முடியல மூன்று தசம் நாலு இங்கால் பேர்ந்து சைவ தசம் ஆறு அப்போ மொத்தமாக சிக்கு குறுக்கி அழுத்த ஒரு வாடு என்று சொல்லியிருக்க மூன்று தசம் நாலு சக சைவ தசம் ஆறு என் ரெண்டும் ஒரே அழுத்த ஒரு வாடு விவ வெவ்வேறு திசையில் போகுது ஆகவே சி விசிஇ சமன் மூன்று தசம் நாலு சக சைவ தசம் ஆறு இடத்த மொத்த அழுத்த உருவாட்டங்களுக்கு வரும் இது குறை ரெண்டு காட்டுறது தான் நாங்கள் நீங்கள் காட்டினா சையாண்டு அழுத்த உருவாடி இது குறுக்கேண்டு கட்டையக்கு ரெண்டு அழுத்த உருவாடும் கூட்டுப்பட வேணும் ஆகவே எங்களுக்கு நாலு வோல்ட் ரெண்டு வேணும் வாங்குதோ ரைட் அடுத்த கேள்வியை பார்த்தமெண்டு சொன்னால் அடுத்த கேள்வியை பார்த்தமெண்டா தனது தொற்று அடி மின்னோட்டம் ம நூறு மைக்ரோ எம்பி ரெண்டு அந்த இருக்கேன் அடி மின்னோட்டம் மட்டும் நீங்கள் இருக்கு இங்கே காட்டிப்பட்டிருக்கு அடி மின்னோட்டம் நூறு மைக்ரோ எம்பி பிஇ சைவர் சமகள் போட்டு அப்போ இன்னொரு தர அவர் தர தரையாட்டிலே நாங்கள் நோம்பலாக சிரிக்கன் வகையான சைவர் சமகள் ரெண்டு எடுக்கலாம் அப்போ இது பிஇ சைவர் சமகள் ரெண்டு தந்துருக்கு ரெண்டா இல்லை 
உங்கள்கிட்ட கேள்வி வந்து ஓட்டநயம் நூறுண்டு வந்திருக்கு சீர் உள்ள வோல்ட் அளவு கேட்கப்பட்டது அப்போ நாங்கள் நேரடியாக ஓட்டநயம் நூறண்டபடியால் நாங்கள் ஐசி என்ற மின்னோட்டத்தை காணலாம் ஐசி சமன் ஐசி சமன் வீட்டு ஆய்பி என்று போடலாம் பீட்டா ஐபி என்று போட்டிருக்க பீட்டா நூறு இன்டு ஆய்பி ஐபி வந்து இதில் நூறு தர பத்தின் சையா இதை பார்க்க வடிக்கிறேக்க பத்தின் சைய ரெண்டு ரெண்டு பேரை போதும் பத்தின் சாய ரெண்டு ஐம்பி ரெண்டு வயது ஆகவே எங்களுக்கு இந்த நானூறும் தடைக்கு குறுக்க இருக்கிற அழுத்த வேறுபாடு நானூறும் தடைக்கு குறுக்க இருக்கிற அழுத்த வேறுபாடு என்னென்று வந்ததுன்னு சொன்னால் நானூறு தர பத்தின் சைய ரெண்டு சரியோ அப்போ நானூறு தர பத்தின் சைய ரெண்டாக வரப்போகும் அப்போ நானூறு பத்தின் சைய ரெண்டுக்கு நாலு வோல்ட் ரெண்டு வரப்போகும் விளங்குதோ அப்போ நாலு வோல்ட் ரெண்டு சொல்லியிருக்க இதே குறுக்கே நாலு வோல்ட் வரப்போகும் இது குறுக்கே நாலு வோல்ட் வரப்போகும் அப்போ எங்களுக்கு சீருள்ள வோல்ட் அளவு தான் கேட்டுக்கிட்டாங்க அப்போ நாலு வோல்ட் அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் முழாமல் தான் அஞ்சு வோல்ட் நாங்கள் அஞ்சு கூடப்பட்டிருக்கு முழாமல் அஞ்சு அப்போ சீருள்ள வோல்ட் அளவு எங்களுக்கு ஒரு வோல்ட் ஆகாம நாலு வோல்ட் அஞ்சு வோல்ட் ஆகவே ஒரு வோல்ட் ஆகாம சரிதானே ஆகவே ஒரு வோல்ட்ன்றது ஆன்சர் ஆகாமல் 